。それでは、今回は、タイトルにもある通り、GPU グリスの、塗り直し、していきます。作業に入る前に現状を把握するため、5倍速で、電池回していきます。アイドルでも、50インドと高いですね。電池は、FF ベンチ。室内の温度を計測するため、リビングから温度計準備しました。現在19度です。それでは、5倍速で、ベンチスタート。ベンチ開始直後にもかかわらず、なんと、100度超えています。GPU ファンの制御も 90% 付近と、ほぼ全開で回っています。まあなんとも言えない、とてつもない音が部屋に響きます。ヒュイーン、たまりません。今回ブリスを塗り直して、改善できなければ、新たにグラボ新調するしかないかもです。今、検討しているグラボはこんなんです最近発売となったのでまだ Amazon 等でも見つかりませんさて肝心の GPU 温度はピークで103度と絶好調です去年の夏は結構、マインクラフトやってたんだけど、その頃から、ファンの音はかなり、うるさかったので、薄々隙がついてはいましたがこんなにとは。ほんと、目玉焼き作れそうですね。さて、そろそろ、ベンチマークも終わりますね。スコアにも変化があるかもしれないので、一応、計測しておきます。スコアは、2408。この前より、下がってる。それでは、早速、作業に入ります。パソコン本体の外観は、こんな感じ。使用するグリスはこちら。熱伝導率も高く、仕込みもまずまずで、お値段もかなり、安かったのでこちらにしました。はい、ケースを開けていきます。こんな配置でついています。一応、パソコンのスペックはこんな感じ。それでは、グラフィックボード外していきます。はい、外れました。ワンスロットタイプです。私のケースには、このようなワンスロットまでしか取り付けできません。それでは、クーラーを止めているビスロックを外していきます。それでは、開いてみますね。パカッと、簡単に外れました。おや、グリスの付き方が、なんか、変な気がします。塗ってあるところと、ずれてますね。これで正常なのか、わかりません。わかる方教えてください。コメント欄でお願いします。ファンのコネクター、抜きました。続いて、ケースもバラし、3枚おろしの状態になりました。年末の大掃除でもやりましたが、またエアーダスターでホコリ飛ばします。映像では、わかりづらいですが、かなりホコリ残っていました。
続いてグリスを取り除きます。仕上げに、ブレーキクリーナー使いました。仕上がりはこんな感じです。まずまず綺麗になったと思います。すべての清掃が終わりました。それでは、グリス塗っていきます。適量がどのくらいか、難しいところですね。いらないカードを使って伸ばします。なかなか伸びないので広げるの難しいです。はい、塗り終わりました。ここで疑問が出てきましたコアの周りの縁のところとヒートシンク当たると思うんですねそこも塗るのかしらはい塗っておきました大和賞を兼ねる的な考えです正解をコメント欄で教えてくださいそして、組み上げました。ケースへ、装着。起動テストしてみます。いい感じです。ディスプレイも無事、表示されました。起動も順調です。起動後の GPU 温度が気になります。度は上出来ですアイドルでの温度は安定してますねケースの蓋を閉めまして再度ベンチやっていきますー室内の温度は先ほどとほぼ同じの19度ですもちろん、同じ条件で、やっていきます。スタートの時点から、温度が35度以上も違う。おお、すごいー。徐々に上がりますが、ファンの音が大きくなりません。グリスを塗り直す前は、ファンの制御回転が 90% だったのに、対して 40% 台は上出来ですね。私の知っている限りでは、グリスを塗り替えると10度から15度程度下がると思ってましたが、今回のように30度程度も改善できることもあるんですね
、新しいブラックカード買う、きっかけなくなっちゃったかな。まあ、静かになったので、大変満足です。もっと早く、やればよかったな。ご視聴者様で、迷われている方はやってみてください。おすすめです。そろそろ、電気結果出ますね。あれもしかして、さっきより、スコア上がってるー。やはり、温度上がりすぎて、制御されてたのかしら。結果は、温度が35度下がり、スコアが 15% 上がりました。今回も、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいね、していってください。